അപ്പം ഇന്ന് മിസ് വന്നിരിക്കുന്നത് മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള മക്കൾ എല്ലാവരും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ നയൻത് യൂണിറ്റ് ആയ മോഷൻ ആൻഡ് ടൈം അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പം മക്കൾക്ക് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് അല്ല വേറെ യൂണിറ്റ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ മക്കൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ അപ്പൊ മക്കളെ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ മോഷൻ ആൻഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് മോഷൻ എന്താണ് മോഷൻ മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ മക്കളിപ്പോ നോക്കിക്ക് മിസ് ഇപ്പൊ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അതായത് മിസ് ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ആണോ ഇപ്പൊ മിസ് അതാണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുവാണ് അല്ലെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മിസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലാണ് പക്ഷെ അതേ മിസ് തന്നെ ഇതാണ്ട് കുറച്ച് ദൂരത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ആ സമയം മിസ്സിന് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം മിസ് നിന്നിരുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നോ പിന്നീട് വേറെ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് മിസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതായത് മിസ് അവിടെ മൂവ്മെന്റ് നടത്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അതൊരു ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ആണ് അതിന്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മോഷൻ എന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ മക്കൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഇതാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു കാറ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാറിന്റെ പൊസിഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി ഓക്കെ ഈ കാർ ഇതാ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഞാൻ ബി എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി അപ്പം ഈ ഒരു കാർ എന്ന് കാറിന് മോഷൻ സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അത് മൂവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അത് ആദ്യം നിന്നിരുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാറി ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ മക്കൾ നോക്കിക്കേ ഈ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ആ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി മിസ് നിന്നിരുന്ന മിസ്സിന്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് എങ്ങനെ ായിരുന്നു ആ രീതിയിലല്ലായിരുന്നു മിസ് ഇത് കുറച്ച് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന മിസ്സിന്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് ശരിയല്ലേ അതായത് നമ്മൾ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പം അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ അത് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സറൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഓൾസോ വിത്ത് ടൈം ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ മോശൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ മക്കൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം മോശൻ is the change of position with respect to its surrounding in a given intervals of time thannirikkina time interval il surroundings ne base idotte position change cheyugiyanengil aa object nammal motion laana allengil chalanavasthilana ennu namukku parayan vendi sadhikkum okay പിന്നെ ഇവിടെ മിസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ റെസ്റ്റ് എന്താണ് മോഷൻ എന്താണ് എന്ന് മക്കൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി കാണും റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റാച്ചു എന്ന് ഓർത്താൽ മതി നമ്മളൊക്കെ സ്റ്റാച്ചു കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും സ്റ്റാച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒരു തരി നമ്മൾ അനങ്ങത്തില്ല അല്ലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ശരിയല്ലേ അതേസമയം മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മോഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ മോഷനെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മക്കൾ ഓർത്തു വെക്കണം ഫസ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെ ഒരു പന്ത് ഉരുട്ടി വിടുക അങ്ങനെ പന്ത് ഉരുട്ടി വിടുമ്പോൾ പന്ത് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു വളഞ്ഞു പോകുന്നതിന് പകരം നേരെ ഒരു നേരരേഖയിലൂടെയാണ് പന്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വളവും തിരിവും ഇല്ലാതെ നേരെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ആ പന്തിന് സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് മോഷൻ എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ കൂടെയാണ് അത് മൂവ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ശരിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയർ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എന്താണ് തോക്കെടുത്ത് വെട്ടി വെക്കുന്നു ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്യുന്നു ബുള്ളറ്റ് ഇങ്ങനെ ഫയർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് അല്ല നേരെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്യുന്നത് അതും എന്താണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ ആ ഒരു ബുള്ളറ്റിന് മോഷൻ സംഭവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കൾ ഇത്ര
അതിന് കൂടാതെ വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു മോഷനാണ് നമ്മുടെ സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇതാ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് അല്ലെ ആ കൂട്ടുകാരന്റെ കയ്യിൽ ഒരു നൂലുണ്ട് നൂലിന്റെ അറ്റത്ത് എന്താ ഉള്ളത് ഒരു ചെറിയ കല്ലുണ്ട് ആ നൂലിങ്ങനെ കടന്ന് ചുഴറ്റുവാണ് അങ്ങനെ ചുഴറ്റുന്ന സമയം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതാ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഈ കല്ല് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർക്കിളിന്റെ സർക്കം ഫറൻസ് അല്ലെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ മിസ് വരച്ചാൽ അതെന്താണ് ആ സർക്കിളിന്റെ സർക്കം ഫറൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സർക്കം ഫറൻസിലൂടെയാണ് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവയ്ക്ക് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചാൽ അത്തരം മോഷനെ നമ്മൾ ഒറ്റവാക്കിൽ എന്ത് പറയും സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും നമുക്കറിയാം സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്താണെന്നറിയാലോ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണെന്നറിയാലോ നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ റോക്കറ്റിലൂടെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും പാറയും കല്ലും വെള്ളവും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് നമ്മൾ ഉപഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ലൈഫിൽ അപ്പൊ ഈ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ്സിന് ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെ സർക്കുലാർ പാത്തിലാണ് അപ്പൊ സർക്കുലാർ മോഷൻ ഉദാഹരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ മക്കൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് എലോങ് എ അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റ് മൂവ്മെന്റ് അറൗണ്ട് ദി എർത്ത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പൊ സർക്കുലാർ മോഷനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അടുത്ത മോഷൻ ആണ് മക്കളെ പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക് മോഷൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ മക്കൾ ഈ വോൾ ക്ലോക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഈ വോൾ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ടു മണി വരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ആ താഴെയുള്ള ആ പെൻഡുലം രണ്ടു തവണ അടിക്കും ടിക്ക് ടിക്ക് രണ്ടു മണി പന്ത്രണ്ട് മണിയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് തവണ ഇങ്ങനെ അടിക്കും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ടിക്ക് ും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അടിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ചെറിയ ബാഗുവിൽ ഈ വോൾ ക്ലോക്കിൽ വോൾ ക്ലോക്കിന്റെ ഈ താഴെയുള്ള ഈ ബാഗുവിലെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോവും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും അതായത് ഒരു പീരിയോഡിക്ക് ആയിട്ട് ആ ഒരു റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് ഈ റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അതിനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് പീരിയോഡിക്കലി എന്താണ് ഇത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും കേട്ടോ വേറൊരു ഉദാഹരണം സിമ്പിൾ പെൻഡുലം കേട്ടോ ഈ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം നോക്കിക്കേ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോയിന്റിൽ ശരിക്കും സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു വള്ളി തൂക്കിയിടും ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു വള്ളി തൂക്കിയിടും ആ വള്ളിന്റെ അറ്റത്ത് എന്താണ് ഇതുപോലെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ഉരുണ്ട സാധനം അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഉരുണ്ട സാധനം അതാണ് മക്കളെ ബോബ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ബോബ് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും വലിച്ചിട്ട് നമ്മളത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഇതാ മിസ് ഇതാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വലിച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അത് റിലീസ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ അത് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഇതാ ഇവിടെ വരെ വന്നു പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി ഇതാണെന്ന് മാക്സിമം പോയിന്റ് വീണ്ടും ഇതാ തിരിച്ചു വന്നു വീണ്ടും ഇതാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി പിന്നെ ഇതാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി അതായത് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈമില് ഈ ഒരു മോഷൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്തരം മോഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ മോഷൻ ദാറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആഫ്റ്റർ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം കേട്ടോ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈമില് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഷനെയാണ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മോഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ആദ്യം മോഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ സർക്കുലാർ മോഷൻ ലീനിയർ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റി ലീനിയർ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് മോഷനും പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ഏത് തരത്തിലുള്ള മോഷൻ ആണ് ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മക്കൾ പറഞ്ഞു തരാം ഏതൊക്കെയാണ് മിസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോൾജിയറിനെ മാഷ് ഫാസ്റ്റ്
ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കിയാലോ ഇവിടെ ഇതാണ്ട് മിസ് ഇതാണ്ട് എന്താണല്ലോ ഓട്ട മത്സരമാണല്ലോ അപ്പൊ എന്താണല്ലോ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഫൈനൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ മിസ്സിന്റെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിന് ഞാൻ എസ് ആയിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ ഫൈനൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് മിസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരാമേനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൊയലിനെയും നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചു അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആമയാണ് ഈ ഭാഗം നമ്മുടെ മുയലാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് മിസ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് ഇവരോട് എത്ര ദൂരം ഇവർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊരു ചെറുതായിട്ട് മിസ് ഒന്ന് നോക്കാൻ പോവാ അപ്പൊ മിസ് ഇവിടെ ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര ടൈം ആണ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ആരായിരിക്കും കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നത് ആരായിരിക്കും ഫൈവ് സെക്കൻഡിൽ നമ്മുടെ ആമ ഇങ്ങനെ സ്ലോയിൽ 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 പോവായിരിക്കും അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മുടെ മൊയലോ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആയപ്പോഴേക്കും മൊയൽ ഇതാ ഇത്രയും ദൂരം എത്തി അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മുയൽ ഇവിടെ എന്താണ് കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തു പക്ഷെ ആമ എന്താണ് വളരെ കുറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണ് സ്ലോ എന്താണ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ഇൻ എ ഗിവൺ ടൈം ഒരു ടൈമിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ അവർ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും അതേസമയം ആ ഒരു ഗിവൺ ടൈമിൽ കുറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സ്ലോ ആണ് എന്ന് അവർ നമ്മൾ പറയും ഇനി സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനിപ്പോ ഒരു ആമേനെയും മൊയലിനെയും കൂടിയാണ് പന്തയം വെച്ചതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി ഞാൻ ആമേനോട് എന്താ അത് ഞാൻ മിസ് വായിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വണ്ടി എടുക്കുക ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു രണ്ട് കാർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് കാറും എന്താണ് ഇതുപോലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷൻ ഒരു കാർ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോയി ഇത് കാറ് വൺ ഒരു കാർ ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി ഇത് കാർ ടു എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുവാണ് ഏത് കാറായിരിക്കും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാറായിരിക്കും സ്ലോ ആയിട്ട് പോയെന്ന് മക്കളോട് ചോദിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്പീഡോമീറ്റർ നോക്കും അതായത് ആ കാറിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ആ ഒരു സ്പീഡ് അളക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട് അല്ലെ അത് അത് മെഷർമെന്റ് നടത്തുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അതാണ് സ്പീഡോമീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡോമീറ്റർ നോക്കിയിട്ട് ഈ കാർ എത്ര സ്പീഡ് പോയി ഈ കാർ എത്ര സ്പീഡ് പോയി എന്ന് നോക്കും പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും ആക്ച്വൽ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ അത് നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഏതാണ് സ്ലോ ഏതാണ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കമ്പയർ ചെയ്യാം കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് കമ്പാരിസൺ നോക്കുന്ന കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്ന സമയം അതായത് ഏതാണ് സ്ലോ ഏതാണ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ അക്യുറസി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എപ്പോഴും സെയിം ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അത് മക്കൾ ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ സ്ലോ ഏതാണ് ഫാസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുന്ന സമയം ഒബ്ജക്ട് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഫാസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മക്കളെ ഫാസ്റ്റ് കവർ ഹൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ആൻഡ് ഓൾസോ സ്ലോ കവർലെസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സെയിം ടൈം അത് ഓർത്ത് വെക്കണം അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഈ യൂണിറ്റിൽ ഇനി സ്പീഡ് പഠിക്കാനുണ്ട് മെഷർമെന്റ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മക്കൾ കമന്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ യൂണിറ്റ് അല്ല വേറെ യൂണിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള യൂണിറ്റ് ഏതാണ് വേണ്ടത് അതൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഏതാണോ പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ക്ലാസ് വീണ്ടും വീണ്ടും അടുത്ത യൂണിറ്റിലേക്കൊക്കെ പോവാം അപ്പൊ എനിവേ നമുക്കിത് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയായിട്ടിരിക്